وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْ تُمْ مِنْ شَيْئِن اور جان لو جو کوئی چیز تم غنیمت میں حاصل کرو یعنی میدان جنگ میں جو کافر چھوڑ کر چلے جائیں جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے پانچ ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی نمبر ون پوری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی نمبر ٹو ایک مہینے کی مسافت سے اللہ نے میرا روب ڈال دیا نمبر تھری مال غنیمت میرے لیے حلال ہو گیا اگلی امتوں کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا اور نمبر فور مجھے ساری انسانیت کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا اور نمبر فائیو شفات کا دروازہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پر کھولے گا اور مسلم شریف میں چھٹی فضیلت بھی ہے کہ مجھ پر ختم نبوت فرما دی گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جان لو جو بھی مال غنیمت میدان جنگ میں تمہیں حاصل ہو ف ان اللہ خوم سہو رسول تو بے شک اس کا جو پانچواں حصہ ہے یعنی ٹوینٹی پرسینٹ وہ اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے ولی دل قربا اور رسول اللہ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے آل محمد کے لیے ول اور یتیموں کے لیے ول مساکین اور مساکین کے لیے وبن سبیل اور مسافروں کے لیے یعنی حضور کے جو مہمان آتے تھے مسافروں میں ہوں مسکینوں میں بھی ہوں تو نبی السلام نے تو زیرہ خرچ کرنا ہے آپ علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد تو آپ نے اپنا ذریعہ معاش کوئی اختیار تو نہیں کیا پہلے تو آپ تجارت کرتے تھے لیکن جب آپ ٹوٹلی وقف ہو گئے دین کے لیے تو ظاہر ہے آپ علیہ السلام نے کوئی ایسا تو نہیں فرمانا تھا کہ اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا تو نبی الاسلام کی گزر بسر کیسے ہونی تھی تو مال غنیمت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ مقرر کر دیا اور وہ نبی الاسلام یہ نہیں کوئی عیاشی کی زندگی گزاری نہ عزب اللہ بڑی فقر کی زندگی گزاری ہے فاقے رہے ہیں مرتے دم تک رہے ہیں بخاری مسلم میں آئے تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول اور رسول اللہ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے خموس ہے اور باقی جو حضور کو ملنے کے لیے آتے ہیں یتیم ہوں مسکین ہوں مسافر ہوں ان کن تم آ من تم بلّہ اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لانے والے ہونا وما انزل نہ علا اب دینا یو مل فرقان اور جو ہم نے فتح نازل فرمائی حق اور باطل میں تمیز والے دن یعنی یوم بدر کا دن یہ ابو جال نے کہا تھا یہ یوم الفرقان ہے اللہ نے کہا اچھا یوم الفرقان ہے لہ پھر میں یوم الفرقان بنانا ہوا یوم التقل جمعان جب کہ دو گروہ آپس میں آمنے سامنے تھے و اللہ علیہ کلی شعین قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے قادر ہے تو اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور یہ مانتے ہو کہ یہ غیبی فتح اللہ کی طرف سے آئی تھی تو لہذا اس کو فتح کو اپنی طرف منسوب نہ کرو یہ جو مال غنیمت ہے نا اس کا پانچواں حصہ جو ہے اللہ کو دو ویسے اصول تو سب ہی اللہ کو دے دیا جائے ظاہر غیبی مدد تھی فرشتوں کے ذریعے سب کچھ ہوا لیکن چونکہ ایک جنرل رول تھا اس لیے اسے اپلائی کیا گیا وہ عید ان تم بل عدوت دنیا جب کہ تم وادی کے نزدیک والے کنارے پر تھے وہ ہم بل عدوت القسوا جب کہ وہ دوسرے والے کنارے پر تھے کافر اور رقب و اسفلا اور تجارتی قافلہ نیچے سے ہو کر گزر گیا سمندری راستے یعنی ابو سفیان کا قافلہ تو وہاں سے بچ گیا اور یہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے کہ ان کے ساتھ ٹکراؤ کروا دیا حالانکہ مسلمان تو اس تجارتی قافلے کے لیے نکلے تھے ولو توا تم لخ تلف تم فلم اور اگر تم لڑائی کے لیے وقت مقرر کرتے تو پیچھے رہ جاتے ولاح کے قدی اللہ امرن کا نہ مفرولہ بلکہ یہ تو اللہ تعالی کا ارادہ تھا کہ جنگ کرے اور وہ کام اس نے جو پورا کرنا تھا وہ پورا کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا اتنی ٹائمنگ سیٹ کی ہے واقعی ٹائمنگ تو سیٹ ہوئی ہے پندرہ دن کا سفر کر کے وہ مکے سے ابو جال قافلہ لے کے چلا ہے کہ ہم نے اپنے قافلے کی حفاظت کرنی ہے اور مسلمان یہاں سے چلے ہیں ابو سفیان کے قافلے کے لیے اور راستے میں ایکزیکٹ ٹائمنگ یہ پڑی ہے کہ وہ تو وہاں سے نکل گیا اور ان کا آمنا سامنا ہو گیا اللہ تعالیٰ ہمارا اگر تم پلان کر کے بھی نکلتے نا کوئی اسٹاپ واچ لگا کے بھی تب بھی ایگزیکٹلی دونوں بدر میں اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے یہ اللہ نے پلان کے ذریعے تمہیں اکٹھا کیا یہ سب کچھ غیبی طور پہ ہو رہا تھا اس ذہن میں رکھیے گا اور یہ کیوں ہوا لی لی کا من ہلا کا ام بینا تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل دیکھ کے ہلاک ہو وہ یا من ہیا ام بینا 
اور جو زندہ رہے وہ دلیل دیکھ کر زندہ رہے جو مرا دلیل سے مرا اور جو زندہ ہوا وہ دلیل کے ساتھ زندہ ہوا یعنی اللہ تعالیٰ دکھا دے نا اب یہ اتنی بڑی دلیل تھی ہونا تو چاہیے تھا جو کافر بچ گئے تھے وہ یہ سب کچھ دیکھ کے اسلام لے آتے کچھ لے بھی آئے بعد میں لیکن کچھ پھر عہد کے اندر قتل ہوئے توفیق نہیں ملی وہ ان اللہ علیہ ان علیم اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا ہے علم والا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس غیبی مارکے کو اس حوالے سے اسٹیبلش کیا تاکہ عذاب استحصال کی پہلی قسط ملے انہیں اور وہ ملی جناب ستر سردار قتل ہو گئے قریش کے وہ قریش جو عرب کے ڈان تھے جنہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی لڑ سکتا ہے دوسری طرف سمجھ لیں گدی نشین اللہ کی درگاہ کے گدی نشین قریش کا قافلہ بھی پورے عرب میں کوئی نہیں لوٹتا تھا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے قبیلے کے بت رکھے ہوئے ہیں کعبے کے اندر یہ اٹھا کے پرے پھینک دیں گے وہ بچارے اپنے خداؤں کی حفاظت کے لیے ان کا احترام کرتے تھے ہاں اس کا پھر اللہ نے احسان جتایا نا لی لافی قریش ای لافی ہم رحلت شتا و سعیف یہ یقین کریں جب میں سورہ قریش پڑھتا ہوں نا تو عجیب سوز و گداز کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے کہ یہ قریش کے لوگ اس کا سوچ سمجھ سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میرے گھر کا صدقہ تم کھا رہے ہو ٹھیک ہے تم آزادانہ گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی یمن کا سفر کرتے ہو تجارت کرتے ہو تمہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا اس گھر والے کے مالک کی وجہ سے تو پھر عبادت کرو پل یا بدو ربا ہاد البئی تو پس عبادت کرو اس گھر کے رب کی اللہ تو آما ہوں من جو و آما نہ من خوف جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا اور خوف کی حالت میں جب کافلے لوٹے جاتے تھے امن دیا کس وجہ سے کعبے کا متولی ہونے کی وجہ سے تو قریش بہرحال ان کی بدبختی کے سب سے اینڈ پہ مسلمان ہوئے لیکن پھر خوش بختی یہ ہے کہ پھر سرکار انہوں نے قرضہ سارا اتارا ہے آئے تو اینڈ پہ ہیں لیکن پھر اللہ نے انہی قریش کے ذریعے قادسیہ میں پرشین کے ہاتھی اتروائے بنو تمیم کے ذریعے اور جرمو کے اندر اللہ تعالیٰ نے رومنس کے اوپر انہی قریش مکہ کو مسلط کیا جب تک قریش نے اسلام قبول نہیں کیا نا عرب کی باؤنڈری سے اسلام باہر نہیں نکلا اور یہی بات میں اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو یہاں علماء کو سمجھاتا ہوں کہ جب تک مسلمانوں کی جو اکثریت ہے سب کانٹینٹ میں صوفیا کا طبقہ ہنفی کہہ لیں دیوبندی کہہ لیں بریلوی کہہ لیں جب تک یہ حق بات قبول نہیں کرتے اس وقت تک کوئی اسلامک نظام کی باتیں کرنا خلافت کا سسٹم تو یہ علمی شاوت ہے جو بیٹھ کے وی لاگز میں آپ پوری کریں نکلنا ہے جو کچھ بھی نہیں ہاں جب تک یہ مزار نہیں توڑتے آپ کوئی مزار نہیں توڑوا سکتے چاہے پوری آرمی بھی لگا دیں وہ اگلے دن خود دوبارہ تعمیر کر لیں گے اور وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ وہ صرف پشا بھی کرے نا ہاں تو اس کا اینڈ ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائے تو پھر ہونا چاہیے جو بخاری میں آیا کہ خالد ابن ولید بت توڑنے والوں میں آگے آگے تھے ہاں اور اکرما آ گیا تھا تلوار کے نیچے لیکن پرانی یاری تھی تو انہوں نے کہا اکرما آج میں نے کوئی لحاظ نہیں طرح کرنا بہتر ہے کہ چپ کر کے کنی کرا کترا کے نکل جائے تو وہ تو پھر اللہ نے ان کی قسمت میں ایمان لکھا تھا بیری جہاز کے سفر میں سن نسائی میں آتا ہے جب وہ قافلہ ڈوبنے لگا ادھر ساروں نے اللہ کو پکارا انہوں نے کہا یار یہی تو بات رسول اللہ کرتے ہیں تو اگر مجھے آج اللہ نے نجات دے دی تو میں مسلمان ہو جاؤں گا واپس آ کے اسلام قبول کر لیا باپ امت کا فرون ہے اور بیٹا اکرما بن ابی جہل وہ رضی اللہ عنہ ہے اور پھر چند سالوں کی زندگی ان کی اسلام میں گزری ہے آلموسٹ تین یا چار سال کی تیرہ ہجری کے اندر جنگ جرموک میں شہید ہو گئے آٹھ ہجری میں اسلام قبول کیا پوری زندگی اسلام کے خلاف لڑتے رہے اور پانچ سال کے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام